Bueno comunidad, ¿cómo les va? Acá estoy en este pequeño espacio que me doy para hablar de lo que, de lo que se me cante y bueno, hoy hace un tiempito que, que descubrí un grupo llamado Flos Marie y quería hablar qué pasa, qué pasa con Flos Marie. ¿Qué pasa con Flos Marie? Descubrimos, por ejemplo, el, el grupo, que es un grupo español de siete hermanas, que arrancó en el 2015, bla bla bla, una promesa, así. La madre tenía una enfermedad y si la madre se curaba, le formaban un grupo musical católico y bueno, cantaban, ¿no? Ahora, desde que han arrancado han sido como un objeto de, de burla, de, de chiste, y, y bueno, si bien no, no, no son cantantes profesionales, ninguna de ellas lo admite que sean cantantes profesionales, el ser humano es muy, muy, muy ratón a la hora de, de ponerse con crítica, ¿no? Y se exacerba y empieza a criticar y critica, critica, y a ver cuál crítica doble y cuál dice el, 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 la crítica más, más grande. Lo meritorio de ellas es que ellas no buscan hacer plata con, con las canciones. Podrían, tenemos casos a nivel internacional de que son espantosos y hacen mucha plata y yo voy a empezar a quebrar una lanza por este grupo por ejemplo con el primer punto el primer punto radica en que yo escuchándolo y como músico he notado que en varias de las canciones por no decir casi todas ninguna son clicheras ninguna son 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 lo suficientemente comerciales como para que sean melodías fáciles de, empieza en un, en, una, en un tono y de repente la música se transforma y, y van a otra tonalidad sin desafinarlo. Lo que para el oído, que no, que no es musical y que no oíla fino, es desafinado. Por ejemplo, en este caso. ¿Se entiende? Entonces con esos cambios de, 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 de tonalidad en la música, en el instrumental, claro, eh, la ejecución de la voz tiene que, tendría que ser muy perfecta como para que sonara bien. Entonces, yo no, no, no digo que ellas canten mal. Algunas tienen feo, feo color de voz, que no es lo mismo que cantar mal. Entonar, entonan, pero eh, cantan, eh, tienen feo color de voz, se oye feo. Punto número 2. Los instrumentales de los temas, eh, yo no sé qué lo graba, pero, pero evidentemente son, 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 son bien complicaditos. Eh, para nosotros que estamos acostumbrados a, a 4x4 o a seguir una métrica o a seguir un estándar para hacer una canción o para cantarla, que te hagan una especie de opereta es muy difícil. Entonces, eh, creo que el mérito va... Eh, doble por ahí, cosa que no lo entiende todo el mundo tampoco. Punto número 3. De las siete hermanas, las que las que más se lucen son estas tres. Eh, que vamos a poner un pedacito ahora de cada una y me, se van a dar cuenta de lo que digo. Espérame, no le des tu corazón a otra, espérame, porque solo contigo seré feliz, espérame, y un día nos encontraremos. ¿Vieron? Eh, ahí está. No cantan mal. Algunas tienen feo color de voz y en la mezcla, en la grabación, eh, no, no, no ayuda mucho tampoco. Cuatro. Eh, en toda grabación, 
sea en vivo o sea de, de estudio, de una buena mezcla, sobre todo para la voz, y yo lo he vivido y, en experiencia propia, es fundamental, es básicamente la, la médula del tema, si la voz suena fea, mezclada con la música, el resto suena espantoso, eh, una buena mezcla que es lo que le falta a esta a estas mujeres que creo que de lo que hacían en el 2015 a lo que vienen haciendo hoy en día hay un avance importante, no sé si lo hacen por un estudio, si ellas mejoraron eh, pero se, se, se nota una ley de mejoría y el, el caso está en estas dos mezclas en la primera que le voy a poner ahora Y en esta, que les voy a poner ahora, del mismo tema, ¿no? Si ves imposible conseguirlo, reza a Dios con confianza, confianza. Entonces... En la primera toma, la voz dispara muy arriba, muy áspera, muy seca, entonces suena fea la voz, pero no quiere decir ni que esté desafinado ni que la gurisa cante mal. En la segunda mezcla, lo que está más amalgamado, mejor mezclado, tiene algún efectito, por ahí algún reverb o, o algo por el estilo, eh, suena más agradable. Si hubiera alargado la, la, la segunda toma, la segunda mezcla, en vez de la primera, el cantar hubiera sido otro. Punto número 5. Una cosa destacable, que, que no es menor, porque tomando en cuenta que ninguna de ellas es cantante, es el hecho de que ellas en grupo, cuando están las siete juntas, son un relojito, son un relojito, pin, pin, pin. Ninguna da una palabra más que la otra, ninguna se atrasa. Eh, cuando están ellas juntas, es un relojito. Por ejemplo, en estos ejemplos que les voy a poner ahora. Jefe de la Iglesia Católica Universal, que a todos ama de verdad, nos ayuda a apartarnos del mal y nos enseña cómo alcanzar la, la, la santidad. Haz una buena estrategia. Y bueno, y ahora vamos con el punto número 6, eh, que no es menor, ¿no? Porque la gente se burla mucho de, 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 de que, ah, de que cantan horrible, que se visten espantoso, de que, de que son media, media feas, dicen. Digo, para mí son, son gurisas eh, normales, eh, naturales. Si vos entras y chequeas, ¿qué estudios tiene cada una? Ninguna es una burla. No tendría la necesidad de estar haciendo esto. Y lo hace por una cuestión de creencia, ¿verdad? Lo hace porque confían en ellas y confían en esa famosa promesa que hicieron, ¿no? Hay tanta gente que no, que no, que no ha estudiado, que no se ha preparado, que ni siquiera canta, pero solo por la, 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 la apariencia, ya está. O por tener ciertos vínculos, ya está. O, o alguna que otra, porque si haya, ¿viste? metido en alguna sábana que otra, eh, ya está. Entonces digo, eh, yo prefiero muchas muchas veces a esta gurisa con todos lo de, lo, 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 los defectos corregibles que tienen a muchos artistas que hay hoy en día que son wow, de, nombrados por todos lados y sinceramente todos sabemos que, que, que son un desastre a la hora de de hacer algo. Y por último creo, hay que tomar en cuenta que ella no, 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 no quiere hacer una carrera musical con esto. Ella lo hace como una forma de, 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 de evangelizar su, su catolicismo, digamos, ¿no? Es una, una no, no dan shows en vivo, no salen a tocar en recitales, pero más que nada lo hacen, creo, con el corazón. Habría sí, obviamente ponerles un poquito de sonrisa porque a veces parece que las obligaran a, a cantar pero no son artistas eh, no, no, no lo hacen con el mote de querer ser artista y está en cada uno de su rollo yo he visto cada cosa de espantosa que, que bueno digo, prefiero 10.000 veces a la Flor María que, que a unos cuantos que andan subiendo cositas penosa realmente, que un día me gustaría hablar, pero claro, no, no. Eh, así que nada. Y bueno, eso es todo. Nada, quería compartirles esto, que hace rato que no, que no tengo la cabecita dándome vuelta porque he visto muchos videos criticando, 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 
solo por el hecho de criticar y así es como el mundo se vuelve menos sano, ¿no? En vez de buscarle el lado positivo y, y, o, o buscarle el lado bueno, eh, pues no, siempre vamos al, 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 al ataque ahí, a la, a la burla. Bueno, si me quieres seguir acompañando, ya sabes todo lo que hay. Eh, suscríbete, dale, bla, 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 b